first order reaction is half life. We will first order reaction the integrated rate of expression k is equal to 2.303 by t log molar concentration of r0 by molar concentration of r1. So, I will t. Then, t is equal to k. Then, t is equal to 2.303 by k log molar concentration of r0 divided by molar concentration of r. Now, t is equal to t half life. T half so, the reactant concentration is equal to the So, molar concentration of r0 by 2 and now. T7 T half and the data, molar concentration of reactant, molar concentration of reactant at initial concentration by 2 agum. This is the equation of the substituting. T half and the is equal to 2.303 by k log molar concentration of R0 by molar concentration of R0 by Molar concentration of R0 by 2 substitute. So, T half is equal to 2.303 by K log molar concentration of R0 by molar concentration of R0 by 2. Okay, so this is the divide in the reciprocal multiply. So, T half is equal to 2.303 by K log R0 into Line reciprocal to 2 by molar concentration of R0. And that's some of you are R0 in 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 Apo, 0.693 in the first order t half one to the equation da, 0.693 by k. First order t half one to the equation 0.693 by k. K in the varanya, rate constant t half on the half life of a reaction. So first order de, half life one to the equation t half is equal to 0.693 by k in the gittum. Upon the angle of okay, for a first order reaction, the initial concentration of reactant is increased. Reactant the initial concentration is cool to get. Young and other half life in affect each year. For a first order reaction, the reactant the initial concentration is change. That is half life in affect each year more. Illa, in the chiate, carino first order reaction, the T half under the equation at the R illa initial concentration of reactant. R0 illa. 0.693 by k on rate constant mathrame ulu r illa. Nerthe of zero order parni the vole molar concentration of R0 illa. Adu gonda initial concentration of reactant entra change idalim. Other t half in a half life of reaction affect t illa. Suppose one first order reaction half life is independent on initial concentration of reactant. Uru First order reaction at T half in R affect in the initial concentration of reactant affect in the end of the affect in the end of 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 the initial molar concentration of reactant R0 illa. So, upon the Mokanoka, first order reaction day in the half life in an anaconda would be given. First order and day integrator rate like expression in an iron K is equal to. 2.303 by t log molar concentration of r0 by molar concentration of r on iron. Namala in the t and the 2.303 by k log molar concentration of r0 by molar concentration of r. Any number t would have sell tender to t half or to half life or two upon molar concentration of reactant and agum initial and a pagadiagum sub molar concentration of r is equal to molar concentration of r zero by two. Either an amalic equation substitute do t would have sell the t half 2.303 by k log molar concentration of r zero by molar concentration of r and the sell the molar concentration of r zero by two and the good two. 
ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആർ സീറോയും ആർ സീറോയും ക്യാൻസലായി സോ അപ്പോൾ ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ കെ ലോഗ് ടു എന്ന് കിട്ടി ലോഗ് ടുവിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിച്ചു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി സോ അപ്പോൾ ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ എന്താ ഹാഫ് ലൈഫ് കണ്ടുപിടിക്കുകയുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓൺ ഇനിഷ്യൽ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ തുടക്കത്തിലുള്ള റിയാക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്ര കൂടിയാലും ഹാഫ് ലൈഫിൻ്റെ വാല്യൂയിലെ മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാൽ സീറോഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിരിക്കും ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് ഈ കാര്യം അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനകത്ത് ആർ സീറോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള വാല്യൂസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് റിയാക്ഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന്റെ ടി ഹാഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനകത്ത് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ സീറോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ റിയാക്ടിന് എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് റിയാക്ഷന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇതാണ് സീറോ ഓർഡറിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷന്റെയും ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴ് നമ്മൾ എന്താണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെയും റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പരിചയപ്പെട്ടു അടുത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കി ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ ഏതായിരുന്നു കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റേറ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ റേറ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർഡറും മോളിക്കുലാരിറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരുന്നു ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ടെൻ ഡിഗ്രി കൂട്ടിയാൽ റേറ്റ് ഡബിൾ ആകും ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ടെൻ ഡിഗ്രി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഡബിൾ ആകും ഇഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടെൻ ഡിഗ്രി റേറ്റ് ഈസ് ഡബിൾഡ് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെൻ ഡിഗ്രി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഡബിൾ ആകും ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അവർ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടെമ്പറേച്ചറും റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് അറീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആ ഇക്വേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ അറീനിയസ് ഡിറൈവ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബറ്റ്വീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചറും റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തത് അറീനിയസ് ആണ് ആ ഇക്വേഷന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കെ ഇ സീക്വൾ ടു എ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി കെ ഇ സീക്വൾ ടു എ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അറീനിയസ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫ്രീക്വൻസി ഫാക്ടർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് എ എന്ന് പറയുന്നത് അറീനിയസ് ഫാക്ടർ ഇ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്താണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി നമുക്ക് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്താണ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം അടുത്ത് പറയാൻ പോകണം അപ്പം
and what is the relationship between temperature and rate of reaction endana temperature rate of reaction nammulla bandha endana k is equal to ae raised to minus ea by rt k ennu parayna rate constant a arrhenius factor ea activation energy r gas constant and t temperature adana arrhenius equation എന്ന നമുക്ക് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ വിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അഫക്ട് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാനുള്ളേ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ടെൻ ഡിഗ്രി റേറ്റ് ഈസ് ഡബിൾഡ് ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിയാക്ഷന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെൻ ഡിഗ്രി കൂട്ടുമ്പോൾ റേറ്റ് ഡബിൾ ആകും എന്നാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഏതാ എഴുതാവുള്ളത് അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി കെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എ അറീനിയസ് ഫാക്ടർ ഇ എ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആർ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടി ടെമ്പറേച്ചർ സപ്പോ ഹൗ വിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ടെൻ ഡിഗ്രി റേറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ടെന്ന് What is the relationship between temperature and rate of reaction? We will say that the Arrhenius equation is the same as the Arrhenius equation. We will discuss a question. What is the reaction mechanism? Where is the reaction mechanism? Let us know. Here I am going to react. Hydrogen is the hydrogen iodide. Hydrogen is the hydrogen iodide. What is the reaction mechanism? The reaction mechanism is the hydrogen iodide. പ്രോഡക്റ്റ് ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഐഡൈഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ റിയാക്ടന്റ് ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ആ റിയാക്ഷന്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ആദ്യം റിയാക്ടൻ മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും ആരൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂളും ഐഡൻ മോളിക്കൂളും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൊളൈഡ് ചെയ്യും സോ റിയാക്ടൻ മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും കൊളൈഡ് ചെയ്ത് ആദ്യമേ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ഒരു ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇതാ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾ ഇത് ഐഡൻ മോളിക്കൂൾ ഇവർ തമ്മൾ കൊളൈഡ് ചെയ്തുണ്ടായത് ആ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് ആണ് ഇത് ഒരു ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്തായി മാറുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറുന്നത് ഏതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലും റിയാക്ടൻ മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം എന്തുണ്ടാകും ഒരു ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്തായി മാറുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറുന്നത് ആ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഏതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലും റിയാക്ടൻ മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇന്റർമീഡിയേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഈ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകളാണ് പിന്നെ എന്തായി മാറുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറുന്നത് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറും പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറും ദാ ഹൈഡ്രജൻ ഐഡൻ നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷനിലെ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതായത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത് എന്തായി മാറും പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറും സോ അപ്പൊ ഏതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലും റിയാക്ടന്റ് തങ്ങൾ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർമീഡിയേറ്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകൾ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകളാണ് എന്തായി മാറുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എടുത്താൽ റിയാക്ടന്റ് കാണും അത് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നേ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടാകും അതാണ് പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറുന്നത് ഏതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലും റിയാക്ടൻസ് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് ആദ്യം അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടാകും അതാണ് നമുക്ക് എന്തായി മാറുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറുന്നത് സോ നമ്മളിതാ ഇവിടെ നോക്കി ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ പൊട്ടൻഷ്യ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ആണ് സോ ഞാൻ ഒരു ആക്സിൽ എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് എക്സ് ആക്സ് റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇതാണ് റിയാക്ടൻ റിയാക്ടൻ എന്താ ഇത്ര പൊട്ടൻഷ്യ എനർജി ആണുള്ളത് ഇതാണ് റിയാക്ടന്റെ പൊട്ടൻഷ്യ എനർജി സോ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ടൻസ് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നേ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ അപ്പോൾ റിയാക്ടൻ കൊളൈഡുമ്പോൾ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യ എനർജി കൂടിയതാ അവർ ആദ്യം എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ആക്ടി
അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താ കൂടുതലാണ് റിയാക്ടൻസിനേക്കാൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടുതലാണ് ആർക്കെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റിയാക്ഷനില് റിയാക്ഷൻ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് ആദ്യം എന്തുണ്ടാകും ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടാകും അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ലെവൽ കൂടുതലാണ് എനർജി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്തായിരിക്കും അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അത് ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എനർജി റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും പ്രോഡക്റ്റായി മാറും റിയാക്ടൻ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് ആദ്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടി ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടാകും അത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും പ്രോഡക്റ്റായി മാറും സോ റിയാക്ടൻ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടി ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടാകും അത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റായി മാറും ഓക്കെ റിയാക്ടന്റിന് പ്രോഡക്റ്റായി ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകളായി മാറാൻ റിയാക്ടന് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകളായി മാറുന്ന ഇത്ര എനർജിയും കൂടെ വേണ്ട ഇതായിരുന്നു റിയാക്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അവനിതാ ഇത്രയും കൂടെ വേണം ഇത്ര എനർജിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകളായി മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇ റിയാക്ടന്റിന് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകളായി മാറാൻ അധികം വേണ്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇ അപ്പൊ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇസ് ദ എനർജി റിക്വേർഡ് ബൈ റിയാക്ടൻ ടു ഫോം ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഓ റിയാക്ഷനില് റിയാക്ടന് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകളായി മാറാൻ വേണ്ട എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇ ഇനി ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകളുടെ എനർജി ഇല്ലേ അതാ ഇത്രയില്ല ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആ എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രഷോൾഡ് എനർജി ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേര് ത്രഷോൾഡ് എനർജി അത് ആരുടെയൊക്കെ ചേർന്നതാ റിയാക്ടന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയും റിയാക്ടന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രഷോൾഡ് എനർജി അതാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രഷോൾഡ് എനർജി അതിൽ റിയാക്ടൻ ഇത്രയും ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത്രയും കൂടെ വേണം ആ എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി റിയാക്ടന്റിന് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകളായി മാറാൻ വേണ്ട എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അതിനെ നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ട് കാണിക്കും എന്താ ത്രഷോൾഡ് എനർജി ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നേ ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നേ ത്രഷോൾഡ് എനർജി കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റിയാക്ടന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ കൂടെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രഷോൾഡ് എനർജി കിട്ടും ഇനി ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ എന്തിനാണ് റിയാക്ടൻ പ്രോഡക്റ്റായി മാറിയത് അവന് റിയാക്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നാൽ പോരെ ശ്രദ്ധിക്കൂ റിയാക്ടന്റിനേക്കാൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറവാണ് ആർക്കെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റിന് റിയാക്ടന്റിനേക്കാൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറവാണ് ആർക്കെന്ന് പറയുന്നേ പ്രോഡക്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും സോ റിയാക്ടൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറഞ്ഞ് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പോഴാണ് അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് പ്രോഡക്റ്റായി മാറുന്നത് ഇതാണ് ഒരു റിയാക്ഷന്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ റിയാക്ടൻ മോളിക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടിയ അതായത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഏതോ റിയാക്ടൻ റിയാക്ടൻ മോളിക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാകും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് അത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് പ്രോഡക്റ്റായി മാറുന്നത് സോ നമ്മൾ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ആണ് നോക്കിയത് റിയാക്ടൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടിയ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ടോ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് സോ അത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ പ്രോഡക്റ്റായി മാറും പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എപ്പോഴും റിയാക്ടന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും സോ റിയാക്ടൻ എന്തിനാ ശ്രമിക്കുന്നേ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറച്ച് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അപ്പോഴാണ് അത് എന്തായിട്ട് മാറിയത് പ്രോഡക്റ്റായി മാറിയത്
ഇതാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ മെക്കാനിസം ഏതോ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ടൻ മോളിക്കൂൾസ് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടി ആക്ടിവേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് അത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറും ഇതാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ പാത്ത് ഇനി റിയാക്ടൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലെക്സുകളായി മാറാൻ വേണ്ട എനർജി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇ എ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയും അത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് മാക്സൽ ബോട്ട്സ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരാണ് അവരൊരു കറു വരച്ചു അതാണ് മാക്സൽ ബോട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കപ്പ് അവരത് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ കുറേ എന്താ ഒരു എന്താ മോളിക്കൂൾസ് ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ മോളിക്കൂൾസിന് കിട്ടുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിക്കൂൾസിന് കിട്ടുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണെന്നാണ് അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്തത് സോ അപ്പോൾ അവർ എക്സ് ആക്സസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒയ് ആക്സസിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ മൊത്തം നൂറ് മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആ ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടി എത്ര മോളിക്കൂളാണ് ഉള്ളത് മൊത്തത്തിലുള്ള മോളിക്കൂൾ എത്ര പേർക്കാണ് ആ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടിയത് സോ അപ്പൊ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ ഒരു എക്സാം വെറുതെ പറയാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ കൊടുത്തു സോ അപ്പോൾ പത്തെന്ന് പറഞ്ഞ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടിയ നൂറിൽ ഇരുപത് മോളിക്കൂൾ ഉണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ എന്ത് പോയി ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത് ഇരുപത് ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടിയവരുടെ എണ്ണം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നൂറുള്ളതിൽ പത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിക്കൂൾസ് മൊത്തത്തിലുള്ള മോളിക്കൂൾ എത്ര പേർക്കാണ് ആ കൈനറ്റിക് എനർജി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടിയത് അതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ആ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിലുള്ളതിൽ എത്ര പേർക്കാണ് ആ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടിയത് എന്നത് അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്തു അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഗ്രാഫാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂട്ടുകയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂളിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു വരികയാണ് കൂടി വരികയല്ലേ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൈനറ്റിക് എനർജി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടിയപ്പോൾ അത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് എന്ത് ചെയ്ത് വന്നു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ആദ്യം കൈനറ്റിക് എനർജി കൂട്ടിയപ്പോൾ അത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂട്ടിയപ്പോൾ അത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ എന്ത് ചെയ്ത് വന്നു കുറഞ്ഞു വന്നു സോ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയത് ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് വിളിക്കും ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമം ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പം മാക്സിമം ബോൾസ്മാൻ എന്താ ചെയ്തത് കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തിട്ട് അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ 
ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്കിലും എത്തിയാൽ മാത്രമേ റിയാക്ടിന് എന്തായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കാര്യം ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ റിയാക്ടന്റിന് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകളായി മാറാൻ വേണ്ട എനർജിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ദ ഈ റിയാക്ഷൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി സോ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജിയുള്ള ഫ്രാക്ഷനോ മോളിക്കുൾ ദ ഇത്രയാണുള്ളത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജിയുള്ള ഫ്രാക്ഷനോ മോളിക്കൂൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രാക്ഷനോ മോളിക്കൂൾ കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം എന്തുണ്ടാകില്ല ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടാകില്ല കാര്യം അവരുടെ എനർജി ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയേക്കാൾ കുറവാണ് അവരുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയേക്കാൾ കുറവാണ് ഇതാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയുള്ള ഫ്രാക്ഷനോ മോളിക്കൂൾ ദാ നോക്കി ദാ ഇത്രയും ഫ്രാക്ഷനോ മോളിക്കൂൾസിനാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഉള്ളത് അവർ തമ്മൽ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സോ അപ്പൊ മാക്സിമം ബോൾസ്മാൻ എന്ത് ചെയ്തു കൈനറ്റിക് എനർജിയും അത് പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രാക്ഷനോ മോളിക്കൂളും എടുത്തിട്ട് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കറ് വരച്ചു എന്താ ഒബ്സർവേഷൻ ഫസ്റ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുൾ പ്രൊസസ്സിംഗ് ദാറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് ദെൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുൾ പ്രൊസസ്സിംഗ് ദാറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിക്രീസസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുൾ പ്രൊസസ് ചെയ്ത കൈനറ്റിക് എനർജിയെ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളത് ഇത്രയും ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ ആണുള്ളത് ഇവരുടെ റിയാക്ഷൻ മാത്രം ഇവരുടെ കൂട്ടിയിടി മാത്രമേ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ എവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുള്ളൂ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ